Familia ime mundësohet nga sempre. Përshëndetje të dashur mishtë të emisionit Familia Ime, falim deri shumë që është do vikendjen e meneve. Sot do të flasim për mbrojtjen nga rezet e djeli. Tash me kanë filluar rezet e djeli të shfaqen dhe ne kemi filluar të shiojmë ato, por shumë më të rezikshme janë si do mos për të vedlit. Ata e kanë lukurën shumë më të ndjeshme dhe janë shumë më të ndishëm da i rezeve të ti. Si të mbrojmë e si të trajtojmë lukurën e djegur e shumë qka sot do të kuptojmë nga të ftuarit në studio që për sot janë. Doktoresha Shkëndije Dobruna, dermatologe, dhe Djola Dosti Baftiu, biologe, të cila do të namësojnë shumë e shumë informata rrëtë djegjes nga djeli dhe gjithdo gjithë tjetër që kemi pytje për të bërë rrëtë kësaj teme. Nuk do të mungojnë gjithashtu si gjithmonë edhe storje të cilat kanë përgaditur gazetarët Majlinda dhe Pashtica dhe Agnesa Demaj. Por para se të fillojmë bisedën me tëftuari të shkua të ndjekim një këshirë nga mamia Razie Musa. Nana të dashura, gjithmo duhet të pregatitët dy javë apo dy javë për para qanta e bebës edhe qanta e nanës. Kini kujdes që mos me i futë të gjitha një vend se gjithmon do tjeni jo të rahatshme për me përdor gjanat e thmisë edhe gjanat e nanës. Unë të ashtë do t'jo demonstroj që ka duhet me marrë një nanë në spital për bebën. Kështu, spari duhet me marrë Këto me mangë gjata apo të shkurta, në anglishtot baby grow në Shqip, benkica. Dhe me thanë, një me mangë gjata, një me mangë të shkurta, në varet se kur linë beba, apo nësë është fëtof natën e boni edhe veshni benkicën me mangë gjata. Pa tjetër, duhet me marë një loj shpihozlicë, më duke të thoni, shpihozlica të cilët e mbrojnë edhe prej stofti. Këtu i merni prap dy. Këto duhet me qenë gjithmonë me mangë gjata. I merni dy. Për parset, gjithmonë i merni dy për parset. Dorzat për beben, kapelet, dy kapelet, Gjdo rasisht për lyhet, ja qëtë një tjetër, ju lutem i kapelet, kapela qitët pas së lindjes me një herë, kur nana e qëtë fëmi në gji, qitët me një herë, se fëmi në edhe nuk është i pastrum, qitët lëkur në lëkur, pra ndej keni kujdes, kur vjen fëmi në dhomë, temperatura është 16-20, Kapelja duhet më hje, kër vjen nana me fëmjë në dhonë të vetë. Me një disa gaza për fshimin syre, lotve, po më për me i pastru hund, nëse si një të sigur të athirë në mamin, ajo ju ndihma. Dy cusla ma shtrusnë, për peqë në cuslat ma shtrusnë, mës me i dhonë në spital. Për peqë në që me i dhonë gjinë, që fëmja mos të mësohet me cusla. Por nëse fëmija qanë histerikisht, apo nuk ndalit, pyt me mamin shtinjani vetë sa me mashtru, pra ndej mos e leni me flejt, një rëthore hjekjani, edhe mos e kurse si me flejt me cucel, që mos e fiton refleksin për para gjinit. Dhe me thonë flitet për orë të para pas lindjes. Mos i përdoni, ju lute. Baby, krem për për me fshi. Vibes nuk përdoret. Mujnë e parë të lindjes nuk përdoret vibes. Në spital përdoret, përshkak me konjumi, është pak ma i fort, nuk pastrohet. Përdoret dhe risa ti një dy, tri dhe të spital, jo ma gjatë. Unë do t'ju të regoj që qka duhet me përdoret. Dhe rin një muj përdoret ujë. Me pa muk, me uj, thahat, pra ndaj më se përdoni se mundin me shkaktu, mundin me lëndu lëkore. 
se nuk dhe të farë kemi kali për kamra ndë. Duhet dy pelena, pelena të cilat ju duhen për me qenë afer shtrat. Një faculet, kjo pelena e madhe ju duhet do mos do për shkak lidhjes bebës. Për para nuk e lidhë bebat, për ta shlidhën me standarde evropiane dhe në tre muj lidhët beba. Veshët lidhët. Qanta e nanës duhet me qenë edhe me njërë, jo si qanta e bebës. E kemi parë shtu edhe një këshilë tjetër të cila do t'i shojmë dherë në fund të sezonit e emisionit, dherë në fund të korikot, ndërsa tani do t'i këthejemi temës për cilin edhe paralajmë rova. Doktoresh, sa po kanë filluar të dalin rezët e para, po i shiojmë edhe po ndjejmë shumë knasi që është fillu me unë dhe i koha, po pëse nuk duhet të shiojmë ka që shumë në këto rezët e djele, pëse janë të rezikshme, si do mos të rezët e para? Para se të përgjigjëm për rezikun e rezeve të djelit, kësha fol njerë për të mirat, apo benefitit të rezeve të djelit. Ma optimist për ti sonë. Ato jo në shumë të domozdoshme, si domoz të ashtë dalë nga periuda e vjeshtës dhe dimbrit, kur mungojnë rezet të djelit dhe njerëzit në përgjësi vujnë nga mungesa vitaminës D, e cila është një ndër vitaminat që në rend parë prodhot në ndikimin e rezeve të djelit, dhe është një vitamin i cili jo vetëm mbrojtës i thjesht i organizmit, po ajo është një mbrojtës i imunitetit, është një mbrojtës i imunitetit, jo në drejtim të mbrojtin nga bakteret, viruset, po është mbrojtin nga kanceri, por edhe një vitamin D stabile, dhe më thonë e mjaftushme, është edhe një bën një baraspesh edhe një dhe më thonë një parandalim të sëmundjeve autoimune. Kështu që nevoja për vitamin D është ajo e cila duhet në ashtu që të shiojmë rezit e djelit jo vetëm për disponimi, jo vetëm gjatë kohës lirë të shiojmë ato, apo tjetë një ekspozim i do mos doshëm rezeve të djelit. Po si gjdo e mirë edhe i keqe, aja duhet të mirët në doza. Në më thonë, rezit e djelit duhet të mirën orëve të paraditës dhe në orën njëm dhje dhe prej orës gjashtëm dhje të matutje. Në më thonë, aja është koha cila është ideale për të marë rezit e djelit dhe që këto reze, do më thonë, të arinat efektin pozitiv po në organizm. Gjatë marës së këture rezeve, naturisht që në rend par, mund të dëmtohet lëkura. Pra ndaj, mu lëkura është ajo e cila duhet të mbrohet mësë shumëti, dhe do më thonë gjatë emisionit, do të jabim gradualisht do këshila, që tjenë sa ma të kapshme për populatën. Me që jemi tashtë të këmbrotja nga djele dhe mbrotja e lëkurës, faktikisht më saksisht, tashtë nëse marim fëmijet, sepse po flasim më shumë për fëmijet dhe dalim e shetit, ose dalim në periudhen kur është koha prej dymëdhejtve, kur nuk është e duhura për me o ekspozu për andjelit, a duhet pa tjetër të marim kremat e ndryshëm, ose si duhet të ambrojmë në lekurën këtë rast, kër e kemi kohën jotë përstash me jashtë? Po, shiko, mbrojtja nga djelit nuk du të daloj dheri diku nga qyteti ku jeton, dhe mbrojtja në pushime, në det, plash, ose në bjesh diku. Mbrojtja në qytet, e cila është një ko ma e gjatë dhe vazhdushme e ndikimit të rezeve të djelit, të duhet bëtë shprehi, do të dhëtë robat. Tjenë rendë parë, pas të tjenë kapelat, syzet dhe kremat natyrisht. Robat gjithë një duhet tjenë të mengjyrë të qetë dhe të jenë, do më thonë, të hola, që natyrisht edhe të mbrojnë edhe nga temperaturat e larta, po edhe të refuzojnë rezit e djelit. Në gjyrat e qelta, jo në ato, 
që e refuzon si e bardha, verdha, pa. pasaj në gjyrat e fluesin, të më thonë popur, të ka li gjellë për ta, blerta, në gjitha këtu që i, i refuzojnë rezit e djelit, dhe kapelat janë të do mos mm -hmm. për fmi. Janë ato kapelat që, do më thonë, e kanë edhe këtë mburojën e ftyrës, pa. qafës, do më thonë, pjesa e cila më shumë t'i ekspozohet, dhe uh, marë parasysh që Uh, ora uh, 12, um, 1930, de nor în 4, ești coa cu rezite de el, bine, uh, po, direct, atire, uh, pe sa dut, e de sută în bron. Domnul Nose, me capila, apoi de me sută. Dersa ne po flasim për gjithsi, jo vetëm në pëshime, sepse e ekspozojmë i djelit edhe kur dalim, nëse dalim 2-3 orë në kops ose diku tjetër, aje djelit gjithsesi do të gjejë lëkurën, në si të mbrojmë në mënyrë naturale, djola djegjen nga djelit. Për të mbrojtu në, në mënyrë naturale, existojnë disa vajra të cilat fatmirësish gjendën edhe në vendin tonë. Uh, vendim par uh, e merë vaj i, i fara vet karotës, me qënë se është pak vështirë të gjemë të amam fara të karotës, është shumë afer, do më thënë, kam faktor të njëjtë mbrojtës, afersirë së përfajtë 38-20 edhe vet vaj i karotës. Do më thënë, vaj i karotës, jo vetëm do të regoj pak më vonë edhe se ka efekt edhe nëzirës, por në të njëjtën ko ka edhe efekt mbrojtës. Un kam ma një recet dhe kam shkruajtur për ata që në ndjekin, sepse dëshiroja, do dhe të ndaja me ju, për në të njëtën ko, e shkruaj ta për faktin se kisha hal se mos haroja ndo një element, është realisht një recet që e përdorin sërfistët në Havaj, ata për një periud gjatë kohore i ekspozohen vazhdimisht, do me thënë, në djelit, dhe përdorin, bëjnë krem me bazën e oksidit e zinkut. Oksidit zinkut, krahasuar me disa elemente ose kimikate tjera cilat mund të gjende në disa kremra, është në dërmë të sigurtit. Kështu që oksidin e zinkut mund të gjenë shumë mirë në farmaci, dërko të tjera do të gjenë në dyqane kur shiten produkte naturale. Dhe për këtë do të na duhet një luge gjellës e vaj të kokosit, një luge gjellës të gjalpi të kokosit, janë do me të njërat të ndryshme gjalpi, përftohet ndryshe dhe vaj përftohet ndryshe. Një luge gjellë të bimës a loj verës, të cilan unë e rekomandoj që gjithdo njëri duhet të ketë në shtëpi një bim të a loj verës, një luge qaj të vaj të susamit, një luge qaj të dyllit të bletës. Dhe të gjitha këto përbërës duhet të vendosen në një në gjune mjekësore i themi si banjo mari ose banjo ujore. Realisht, si të, të kemi një banjo mari në, në shtëpi, është duke marrë një, një tengjere dhe posh tengjeres të vendosim një, një tjetër en me uj dhe aji uj do me thënë vlon nga nëzetësia dhe kryohet në mjedis që nuk është realisht shumë nëzet, sepse këto nuk duhet të skuqen, por po. duhet thjesht të shkrihen, të ngrohen dhe të përzien me njëra tjetërën për të përftuar një mas homogene ose një mas një trajshme. Filimisht do të hedhim dyllin e bletës, duke qënë se është një përbërës që merë pak koder i sa të shkrijet, pas taj do të hedhim uh, oksidin e zinkut, një luk të gjellës, do të i përzejme të gjithë këta ingredient ose përbërës që unë përmenda, dhe kështu do të, hedhim, do të i përzej mirë, do të hedhim në një enë, prej qelë që mundësisht, uh, disa pika vaj esencial të livandus ose në një vaj tjetër si pas preferences vetëm për shkak të aromas, kjo është opcionale, dhe të ruajmë në frigorifer. Kështu kemi përftuar një krem mbrojtës me faktor mbrojtës të pëfë 30, dhe që është një krem me uh, shumisën e elementve i ka natural, kështu që të sigurojmi që kemi një krem që në fund fundit nuk, ta, nuk na bëndam. Dhe kjo është shumë rëndësishme sepse lukura është organi më i math në trupin e njëriut dhe më starojnë faktin që gjdoj gjë që neve vendosim bisi si përfajqet e lukurës bënda 30 sekunda. Realisht nëse nëmrojmë nga një shi deji në 30 ato kalojnë shtresat e lukurës dhe mund të fute në sistemin e qarkullimit të gjakut dhe nëse bëhet fjalë për kimikate ose me krema me bastë të kimikateve, sigurisht që kjo nuk la efektet mira në, në shëndet. Nërsa gjithë kjo recit përsa ko mund të qëndroj? Përsa gjithë mund të përdoj? Nëse ruhet në frigorifer, mund të qëndroj deri në 6 javë. Deri në 6 javë? Po, deri në 6 javë. Dhe është mirë që të lujem, sigurisht ashtu si kur se këshilohet për gjithë kremat e tjerë me efekt mbrojtës, që të përdoret, të vendoset në lukur për para një 20 minuta ose 30 minuta për para se ti ekspozohem i rezeve të djelit. Dhe mbi gjitha është mirë sepse mund të përdoret i gjithë familja. Do me thanë, jo vetëm fëmija, por edhe të rriturit. Êshtë kurse në të njëtë nko, por edhe je sigur se qëfar ka brënda kërë krem. Po, nuk ka mundësi të kryojnë do një alergjit i shkatë të tilë, nuk ka këndo një kundër efekt? 
nëse në, sigurisht që uh, unë e kam përmendur shumë herë që ekziston një përqind e populatës, do më thonë janë alergji kundroj produkteve naturale, kështu që nuk është di që ndonjëri për tyre të ketë alergji. Nëse dikush se din që është alergji kundroj vaj të kokosit, aloe verës, këto kryesisht përgjithsisht janë gjitha naturale, uh, shumë të pakt janë njerëz që krijojnë alergji për tyre, kështu që besoj që njerëzit që do të jenë pak naqësh do të jetë një numër shumë i vogël. Kryesisht do të jetë alergjik persona të cilët janë alergjik susam. Po, që në po, me që sa është një ndër alergjenet më të fort, që që ata du të kenë kujdes, po në këtu kësha shtru një pytje, dhe sa ne i rekomandojmë këto kremrat me që naturisht kremrat komercialet, firmave të ndryshme, ne rekomandojmë që të përdore gjithë dy orë, sepse atë që është maksimumi mbrojtës këni kremë. E një kremë naturale, si me ndojnë ju, sa ko do të mbroj atë person? Realisht, vetë faktori së për fa të regonë se sa i gjatë rezistonë trupi jonë, për para se të digje të rezeve të djeli. Dhe me këta mund të gjemë me një antë matematikës shumë të thjeshtë. Në qoftë se për shambull mua dhëtë me duen 20 minuta, dhe me të nonë një ekspozohem trupit, trupin tim këndrej djelit për 20 minuta, dhe pas 20 minuta është unë filloj që të digjem. Atëherë, këtë 20 minuta, unë e shumëzoj me një faktor, së për fëtë 30 për shambull, që barazojnë me 60 minuta. 60 minuta janë afërsisht djetar. Do me thënë, kjo është mënyra se si logaritet ajo faktori mbrojtës së për fa. I bje që për 10 orë ti e mbrojtër kundrejt rezeve të djelit. Mirë po, kjo matematik nuk qëndrojnë gjithmon, sepse neve duhet të lujem i gjdo 2 orë ose gjdo 3 orë. Dhe duke pasu parasysh faktori mbrojtës të se cilit për tyre. Për shambull, në qofë se kemi vajnë e susamit, vajnë e susamit ka faktor mbrojtës 6 dhej në 8, ndërsa vajnë kokosit ka 8 dhej në 15 së për fa. Pra, neve kemi përftuar me këto ingredient një vajnë ose një krem me faktor mbrojtës 30. Ashtu si kur se rekomandohet edhe në kremrat komercial që gjdo 2 orë duhet të lujeni me këtë krem që ka faktor mbrojtës 30, e një ta rekomandim është edhe për këtë krem. Ndërsa, doktoreshët, kur jemi të kë Ona, dermatologjisë dhe kremat të cilët ju ta shesa vite këni pa sukses me pacientet tuaj, të rëgëm pasi që djegim dhe pësojmë dëntime në lëkur, që farë duhet të ndërmarim? A duhet me njëherë të njoftojnë dermatologën tona? Shiko, pas ekspozimit po intensiv në djel, do të thotë të këtë djeli që është orës 11-30, 11-30, po 16, ndo njëra së kremrat nuk mjaftojnë. Do më thonë, kremrat janë një mbrojtje gjatë larjes, do të thotë mbrojtë që të futësh të lash, edhe dalësh prap të futësh në nënhije. Edhe pse, edhe nënhije, nën qadër, do një edhe nënhije gjelbrimit nuk je komplet i mbrojtë nga djeli. Shqë që, do më thonë, nuk mund të thush që une jam dy, edhe tani mund të dalë komod në djel, jo, do të mashtrohësh, sepse edhe nëse nuk vjen djetë e djegja direkte, vjen djetë e dëmtimi i lekurës, ga rezit e djelit. Po të krastet e djegjeve, ajo djegje do të nuk e vren me njerë, ajo filan të zhvillohet pas 2 ore, 6, 12 ore, dhe varsish nga shkalla djegjes, atyre do të duhet edhe mjekimi. Filimish do të duhet të ftofet aja lekur, pas taj, varsish ka shkalla, du të përdorën, ka kremra, mund të përdorën edhe këto nga kremra naturale, po ka kremra mjekësore, ndo njerë ka nevoj kremra, do më thonë që janë njëtë përdorën si për djegje, ose edhe kortikosteroid shpet, për një qëtësim, ta ndalët aja komponenta, do më të inflamacioni i shprehun, edhe me prevenu pak këtë shkollitjen e lekurës matë vrëllshme, që naturisht lenë mundësin për plagë, shenja, apo edhe për djegje tilat të cilat lojnë pasoj direkte në zhvillimin e smundjeve, në zhvillimin e kancet lekurës, Apo dhe pasoja në drejtim të gjurmëve në qelizat dhe në dëmtimin a dë nës, do më thonë gjenit në qeliz, që aj pas taj dhe të jetë si inicus i zhvillimeve të smundjeve të ndryshme në gjeneratat në qeliz. 
po. Për dërisa duke jemi duke folur për kremat të natyrave dhe lojeve të ndryshme, ma Linda ka qenë edhe në trek për të nasjelur ofertat të tregut Kosovar. Pasi që jemi vishë tashmë në prag sezonit veror dhe temperatura tashmë fillojnë të rriten, preokupimi ma i madhe se cilit prenda është timbrojnë fëmijet e tyre nga rezet e djelit dhe nga rëzit që ato mund të sjelin. Dhe me thonë koha kur ata fëmi nuk duhet të ekspozohen e djelë, mi po dhe nësa ata ekspozohen duhet pa tjetër të lyme me krema atë duka që janë për mbrojtjen e lekurës së fëmive. Treku fatë mirësesh po ofran shumë loje të ndryshme të kremave të cilat janë të detikuara për të mbrojtë të lekurën e fëmijës. Në për banatorët shumë të mund të gjenë këto krema, po ashtu në për dyqane që janë me krema naturale Sezoni veror tashme ka filuar, e rejzet e djeli po i shqyoj me shumë dashuri. Por kujdes, rejzet e ti atë sajën të mira, din të jenë edhe me efekte ansore, e si do mos të këtë vegjlit. Ekspozimin e djel është shumë i dëmshëm për ta, pasi që lëkura e tyre është shumë delikate dhe kërkon një kujdes të veçant. Në këtë drejtim janë kremrat ato që në ndimojnë më së miri. E ofertat e tregut janë të shumë ta. Pasi që jemi në prak të sezonit veror, preferohet që fëmijet e vetët të para daljes në djel të lujen me kremë ambrojtse, përgjësisht për fëmijet në në kërkohen kremëra me faktor mbrojtës më tepër, 40 dheri në 50 faktor, lujëja duhet bëhet spaku gjysore para daljes në djel. Shpimet për kremra dheri në 50 faktor fillojnë nga 5 euro dheri në 7-8 euro dhe të. Orët kur femijet nuk preferohet të ekspozohen e djel janë nga ora 1.10 e dheri në ora 6.10. Atëherë kur rezet e djelit janë më të forta. E përmbrojtën e tyre tregu po ofron edhe vajra naturale. Fëmijët që do kalojnë kohë në natyrë, në liqene, në dete, ku do, do më thonë, preferohet pra që të kenë atë veshën në pambukut, që të eliminohet e asidomos të këpjesa e shpatullave, por edhe kapelet, dhe kapelet nuk duhet të mbullojnë vetëm zonën e fytyrës, por edhe të qafës. Produktet naturale që ne i preferojmë kryesisht për lukurën e fëmive shkoj me vajnë e karotës është një ndërvajrat që përmban faktor mbrojtës në sasi shumë të lartë. Ekspozimin në rezet e forta djelore mund të bëhet shkak për shfaqin e shumë problemeve të lukurës të cilat mund të marim për masat të vështira nëse nuk trajtohen në kohën e duhur. Pasojat e dëmtimit të lëkurës mund të jenë nga më të letat, si që mund të jenë skuqe, iritime apo kruarje të lëkurës, dhëri të kë më të më dhaja, atë që janë shfaqa e gzemës, apo dhe pasojat akoma më të rënda që mund të jenë në së mundit të pashorushme të lëkurës. E një mundësi e mirë për të shëruar skuqe nëse djegin e lëkurës është edhe alo e vera gel, e cina ju ndimon një vetë në fëmijet, por edhe të rriturit. Presupozojmë se lëkura ka ardhur dheri të këtë djegja, do më thonë ka ndodhur ato skuqet e gradës parë të dytë, që janë vërtet edhe të dhimshme, po edhe shumë të dëmshme nëse i mendojmë në afat gjatë. Kështu që ajo të shfarë preferohet, gjithmonë në nga Bionatural Shop preferohem produktet naturale, ndima e parë është pa tjetër aloe vera gel. Aloe vera gel është një produkt fantastik nëse bëhet fjalë për djegje të lëkurës nga djeli, por qëfar dole djegjesh? E kemi parë thore në Malinda se cila na prezentoj ofertat të ndryshme të shumë të atë cila të ofrohë në tregon tonë, në shkoha të ndami për pak marketing dhe këtejmi shpenjë studio.
Doktori, është pas një shkut, e shkur të këthim pram studio dhe të qasim i prap aty ku mbetëm. Nëse fëmije të pësojnë djegje dhe ne dëshirojmë të rëzitim ata pak, a ka rëzik nëse të nëtojmë me krema të ndryshëm që të mundojmë i të fitojmë në gjyra dhe të klekura e bebeve, apo duhet pa tjetër ti me njanojmë ata prej këti fenomene? Këshila ime është për nëna që mos të nëtojmë të japë në gjyrë fëmijët. Dhe më thonë, nuk ka nevoj, një fëmijë është i bukur vetë vetiu, edhe një iri, edhe dhe të të fakti që fitoni në gjyë nuk e bëna të fëmijë ma të kandëshëm, edhe nuk do të ishte faktor me cilën e rritat dashurin apo tërheken nga rrethi. Ti është fëmijë, duhet të ekspozohet rezeve të djelit për të përfituar nga rrethi, po jo për dëmtim. Po, ndërsa për të rriturit, ta ka ndo një loj kreme që ju rekomandoni për nëzirje më të mirë, pa dëmtime të shumë, ta dhe më thamë. Po, kremat, filimisht, edhe një fëmi, edhe të rriturit, filimisht du të lyen me krema me faktor maksimal, me faktor 5-10, edhe pse në tre ka dhe krema si total block, ose du më dhe me faktor të mbrojtjes komplete, po unë dyshojnë ato, du më thonë kapacitetet e kremave që ta blokojnë tërsisht veprimin e rezeve ultraviolete A dhe B, por fillimisht që këto krema do më thonë të përdorin diri sa një person të fitoj një thjesht një njërë të letë e cila gradualisht do tjetë mbrojtje me rritjen e njërës atë edhe ajo paracet një mbrojtje naturale po këtu duhet pas kujdes që në momentin që do më thonë fitohet një njërë nuk do më thonë që ajo leku nuk do të mbrojt sepse nga përvoja e shofim që persona që digjen deri diko dhe ikin veprimit e djelit. Nësa persona të zi, ata nuk do më do me lekur të herën, lekur tipi 3 dhe 4, ata nuk mbrohen dhe të kata persona do të thotë përshkak fakte që nuk digjen dhe ata vje deri të një dëmtim i lekurës i cili përshkak grumbullimit, do më thonë efektit grumbullus, efektit kumulativ, dhe të kata persona, bas një kohë e shofen që njyra e zez, do shta duket mirë, po rrudhat, kapilart, hiperpigmentimet, rrudhat që jënë si lekura, që bënë lekurën si lekure gjarëprit, apo, do më thonë, krokodili, do më thonë, ndame, me koska, është si një shenjë e një lekurës kompletë, do më thonë, pa mbrojtur. Ndërsa, kemi recita natural të ndo një produkte që mund të nëndikojnë në nëzirje, Diole? Po, pa tjetër, njëri për e tyre dhe më i preferuar, si do mos formua, në bitë gjitha unë kam një lukur shumë të bardhë dhe gjithmonë kam vuajt unë ka kompleksi që duat të nëzijen pa tjetër. Mirë po, duke para dhe disa rastet të individve cilët kam përdoru solariumet ndryshme dhe kam pasur efekte ansore, kam marrë një loj frike dhe gjithmonë jam e parimin që mos t'i vendosë asë gjë lukurës time, asë gjë që nuk mund të konsumoj. Do është të mund tjetë parimi gabuar, por për mua kjo qëndron dhe ka për të shëndruar gjithmonë. Kështu që unë mund të japë një recet me anë të karotës, e përmënda dhe pak më herët që karota ka edhe veti mbrojtës, do me thanë ka faktor nga 38 dhe i në 20 së pëfë, por në të njëtën kohë ndikon edhe në nëndzirje në lëkurës tonë në mënyrë kretësish naturale. Për këtë do të nga duhen 4 dhe i në 5 karota, ti marim ti grim në rende, ti hedhim në një kavanos, gjusëmën të ambushim me vajnë e mistrit, kurse gjusëmën me vajnë e luledjelit. Kemi pare dhe shumë shpesh, kur shkojmë për shumë në plajsh, marim gjithmonë vajnë e luledjelit me vete për të nëzirë, shu që kjo do të kërësone dhe në gjyrë të mirë, dhe do t'i lam për 10 dhe i në 15 dhe ditë, duke mos simbuluar me kapak, po mundësish duke vendosu një letër alumini, dhe pas taj do t'i kullojmë, të kështu kemi përftuar vajnë e karotës. Këtu, po i para la i mëroj të lëshikusit që do t'ketë një arom jo shumë të kanqme, por që për këtë mund t'a regullojmë shumë mirë, sëpse mund të përdorim disa pika vaj esencial si pas preferencave tona dhe në këtë form kemi përftuar një vaj të cilin edhe mund të apim në të një të nko mund të avendosim edhe lukurës tonë po 
kjo si për fëmijët, ashtu edhe për tritorit. Ma t'i rekomandohet, e kam lezuar një autobiografi në Sofia Loren, dhe ajo të regon të që më njëherë pas dushit, e lyen të trupin e saj me vaj të ullirit kombinuar me vajnë e karotës. Po, për t'i dhenë një butësi, shkëllqim, por edhe për t'i dhenë pak njërë lëkurës. Karota është një oftun që ka beta karoten, kështu që ajo preferohet, për shkak të do më thonë kësaj vitamine, preferohet edhe të hahet ose të miret si suplement, po gjithë një ma mirë është naturale, se sa suplementet, pra ndaj edhe kombinuar me vitamin C ose me frute që kanë vitamin C, du të konsumohet, do të konfilua nga pran vera dhe gjatë gjithë muajve të verës në mënyrë që tjetë edhe nga brendësia një mbrojtje naturale po e lekurës. Ndërsa, shumë shpesh ndodhë që pas rezitjes, ato dëmët që i shohin përveç ato të mëtfela që ju i kuptoni si dermatologe, ato që ka neve në pengojna njollat e zezat e cilat në shfaqen her pasere pas rezitjes. Këto përveç që më paracesin rezik dhe mund të shkojnë shumë e larkë se që e mendojmë, nuk duke në dhe bukur. A mund të i parandalojmë në këto njollat? E, ta shi këto njollat dalojnë. Që dalojnë ato njollat si hiperpigmentime dhe të të mundën me qenë pas inflamimeve, lëndimeve të ndryshme, ose pas djegjeve, ose kemi njolla që shfaqen për shkak prezence se këpurdave të ndryshme, dhe më thonë, të vërtet bëhet një disbalans në lekur. Pra ndaj, para se të flasë për ato ndryshimet jo të kanqme dhe të shëndechme në lekur, kësha folë që para gjdo ekspozimit të rezeve të djelit, Ma pak të fmit, po ma shumë të të rriturit, është mjetë të bëhet pilingë i lëkurës. Dhe të më thonë një gryri e lëkurës, në mënyrë që të hiqen disa paregullësi, që lizat të vdekura, që e ngrumbullu gjatë mujve të vjeshe dhe dverës, që pasaj pas ekspozimit të mbrojtur, lëkurat të me një, dhe më thonë, gjyrë të një trajqme, pa njolla. Por të këtë personat të cilët, dhe më thonë, janë të prirën të fitojnë njolla, përshkak problemeve hormonale ose përshkak të terapive të ndryshme që marin, ata do të duhet të mbrohen si kuse një fmi, me kremra me faktorit e lartë. Këshu mund të mbrohet lëkura nga këto njollat. Por, kemi raste kër ato njolla nuk mund të mbrohen, sepse kanë një gjenez, do më thonë, të rasheguse, apo, do më thonë, me vështërsin këtë ambjent kanë që më është të përmendi, po jënë edhe këto nishanet, bengat, që mund të zhvillohen, apo mund të jenë po kancerogjene dhe të zhvillohen në kancer të lëkurës. Këto jënë nishanet apo bengat të cilët mund të jenë të lindur, të rashëgohen, dhe më të lind me to, apo në periudën e pubertetit shfaqe në mënyrë ma të dhe këto benga nëse do më thonë lëndohen, një nga lëndimet është edhe djeli, do më thonë i bënë që ata të bënë agresiv dhe të shëndrohen e vdekje prurës. Por, tanë e kësha përmenë se me tëtë maj është dita e melanomës malinje, është dita, do më thonë, e kancerit më të rezikshëm të lekurës dhe të organizmit në tërsi, edhe ne dermatologët e shfrydzojmë si, do më thonë, një periud në cilën të ndojmë e ngrit vedien e populatës, që jo vetëm të mbrohen, po dhe të kenë kujdes që njën mua, njën tre muaj, ta shikojnë lekurën e tyre, qofin këto njolla, a janë, do më thonë, a janë njolla që pondrojnë, apo ka dalë ndo një njolla re, dhe pastaj, që si pas, do më thonë, vlerësimit të lajmërohen të kë dermatologu, ku ose me egzaminim të thjesht, ose me egzaminim me dermatoskop, do më thonë është një aparat me cilë rritet dhe ndyzet herë një kjo ndryshim, dhe me dritë polarizuse dhe jo polarizuse, mund në të regojnë neve për ndryshimet eventuale, për thelsina të në bengave, që naturisht është një mënyrë me cilën në filim mund të diferencojmë nëse një ndryshim është i rezikshëm, du të hiqet, apo gudzon të ekspozohet, apo të ekspozohet me mbrojtja apo patë.
Në qartë. Ndërsa, kur jemi të këto parandalimi i këtyre njëllava, kemi diska prej fushës së natyrës djole? Doktorisht, a i se arru shumë mirë. Ato mund të jenë të originave të ndryshme, sidomos nëse është qështje hormonale ose për shambu gjashta zanis që shfaqen edhe manifestohen më shumë, janë pak më të vështira për të hequr dhe nuk mund të kryojnë pun produktet naturale, kështu që duhet bërë një trajtim me i mirë me antë kremrave mjekësar. Për ndryshe, për gjitha taj që e kanë parë që gjdo vit në sezonin e verës janë manifestuar njollat kafe në lukurën e tyre pas ekspozimit në djelë dhe janë larguar gjë dimrit, atëherë është një recet shumë e mirë që mund të bëjnë në shtëpi duke përdoru dy përbërës, duke përdoru kosin, dhe në të një të nkohë limonin. Limoni është një acid, i cili do të ndikoj në, le të themi, në të kurjen e atyre njollave, ndërsa kosi ka efekt zbardhues. Kështu që gjithmon pas ekspozimit, më shumë të rriturit, sepse ata manifestoj më shumë probleme. Të bëjnë një përzirje një luge kosit me disa pika të limonit, të vendosin në fytyr për disa minuta dhe pas taj ta shpëlajnë. Gjithashtu është shumë rëndësishme atë që i përmandi dhe doktoresha për të bërë peeling ose për të heshur ato pa pasërtit ose që lizat e vdekura nga lukura, sidomos pas ekspozimit në djel, dhe për këto është shumë i mirë një sapun, unë e quaj realisht sapun në vazo. Nuk është sapun sepse nuk e kalonat procesin e sapunifikimit. Se një produkt i cili e kalon procesin e sapunifikimit dhe ne pretendojmë që po përftojmë një sapun natural, nuk është të ngranqëm. Kështë që unë duke qënë se e përmonda dhe në fillim jam pro parimi që si vendos asë gjithë që nuk e konsumoj lukurës time. Atjerë, unë i kam i bëjt disa përzirje, më të të regoj. Do me të në shky kremi, realisht nuk është kremër sa punë në vazo, ose njërzit mund të shuajnë si të duan, mirë po është tërsisht të ngranësham. Do me thënë, do të aprovosh? Po. A muj me krye emisionin, në amë që është kërte? Jo, jo, jo. E kryen me shumë sukses. Ma di mund të themë të të kaluj adrenalina pak më lartë. Ok. Pra është tërsisht natural, nuk ka asë një loj kimikati, dhe që ka përbërës të tjilë, që nuk do t'i them këta përbërësit, ka përbërës të tjilë aktiv, natural, të cilët... Po, ka një LK, po. Me dhe shka tjetë. Ok. Nuk u mujmë i dalu krejtë përbërës. Ka përbërës të tjilë natural, do cilët nuk lënë efekte ansore në lëkur, dhe mbit gjitha bërë një loj eksfolimi ose largimi në qelizave të vdekura nga lëkura, tuk e bërë që neve të kemi një lëkur sa më të mirë dhe sa më të pastër. Do me thënë, kjo ishte receta kosi me limoni në është ndërmë të mirë atë që mund të përdoren. Gjithashtu mund të bëjnë edhe kompozime midis përveç lengu të limonit, midis rushit të that edhe të kosit. Këto receta është mirë që të përdoren gjithë ditë pas ekspozimit në djelë, por në të një të nko, edhe për para se të ekspozohen, duhet që të lyen pa tjetër me krem e faktor në brojtës. Shumë informata interesantë. Këto, Agnes, ti a kemi në befasu me diçka, po që pa do të në flasër? Unë do t'ju befasoj që këto këshila do të më marë me shumë, shumë seriositet, me që edhe ekspozimin të ajtjelit mund të jetë shumë i rezek shumë, kështu ne i kemi marë disa prej efekteve më të mdojë negative që mundën me qenë në ajtjelit, disa prej së mundjeve që mundën me shkaktu, të më thonë rezet e mdojë të djelit, përfshirë këtu lëkurën që më shumë të e trajtuam, gjithashtu edhe sytë e disa problemet tjera që mundet me ishka këtu djelit. Djeli është një prej elementeve të para që fëmijet mësojnë të shumë të e në animacionet e tila me të cilët ata kënaqen. E gjithashtu, rezet e para të djelit janë të mirë se artura për të voglin të uajt prej ditës së parë që pjenë në këtë jetë. Vitamina D është diçka që me dojë mos duhet u shqyër atë, por sigurisht që kjo procedur pa tjetër që bëhet me kujdes shumë të shtuar, me që fëmijet kanë lëkur shumë të ndjeshme. Pak shpërqëndrim, mund të qoj deri të këtë një gjendje palak mueshme. Skuqje, irritim e më bon mund të ketë pasojat e më da. Rezitja e fëmijëve, reptësisht e ndaluar, mund të shkaktoj probleme. Një prej tyre është melanoma, porma më e rezikshme e kancerit të lukurës. Në shtetet e bashkuarat e Amerikës, brenda një vitit, shënohen bi një milion rraste me këtë loj së mundje. Fëmijet rezikohen gjithashtu nga karcinoma, 
loj tjetër i kancerit i cili mund të shkaktuhet nga djeli. Edhe syt janë pies e ndjesh më ndaj rezatimit. Duhet po asur kujdes të shtuar në mbrojtjen e tyre. Si pas një studimi në Universitetin e Arizonas, 30% shkaktar i problemeve në shikim të këfëmijet është djeli. E mbi të gjitha, një prej elementeve kryesore që pa tjetër duhet të jamba një fëmijë suaj, kër i ekspozohet djelit, janë kapelat. Nëse djeli pje direkt në kokën e të vogli duaj, atëher aj mund të shkaktoj të ronditje në tru. Këshili për mbrojtjen e të drejtave të nëzënësve në Australi, urderon fëmijët që gjatë gjithë stinës e verës të pajisen me kapelat. Por të gjitha këto, mund të bëjnë lejtë të realizueshme nëse ju ja shpegoni të vogli duaj mirë rezicet, e gjithashtu në form atraktive të mbind një atë që ti mbaj pa isjet mbrojtëse. Jemi këthy në studiu pra, punen dhe jam gjallë. E ndës kanë bo efekt djolla këta sapunet. Efekt negativ, të lutem. Efekt negativ, e kam gjallë, po me falë të lutem. Doktoresh, jemi nga të minutat e fundit edhe do doja një këshil si të ruajmë fëmijet, më saktësisht, si do mos të fëmijet më të vegjel që janë me edhe nga preparate që mos të jajritojmë lëkurën, sepse blejmë në gjdo gjë në trek, gjdo gjë që në ofrohet, duke me nduar që vetëm faktorin 50 që shojmë aty dhe ajo është e dura, sa duhet kemi kujdes edhe në përgjede në kremave që i blejmë për fëmijet? Naturisht, Si që thashtë dhe maheret, fëmi u duhet t'i ekspozohet djeli dhe në orën njëmë dhe dhe pas orës gjashtëm djetë. Kërë është fjallat e kremrat, do më thonë edhe unë jam i stare e atyre që do më thonë mbrojtja fëmis tjetë sa ma naturale, do më thonë tjetë me roba, po edhe me krema naturale pse jo. Ka ndo një produkt, ndo një krem që ne duhet të anashkallojmë, për shumë, sepse trego franë gjana e shumë të lira, ne mund të gjemë Shiko, të kremrat mbrojtës, shumica kanë oksidzin, kanë talg, të mbën që e bojnë një mbrojtje mekanike, pasaj kanë edhe substansa tjera që gjitha du të kenë kemikale në to, sepse ashtu të mund të qëndrojnë për një kohë ma gjatë. Kremat, do më thonë, po edhe disa kremat të lirë, do më thonë me priardje dyshim nga vendet e dyshim ta do të duhet të miren me rezerv nga këto klientet. Pasaj duhet të kenë kujdes për shemë nëse këto kremra nuk duhet të mbyllën edhe poret e polikurës në mënyrë që aja lekure fmiu të frimoj të më thonë të ashijoj nëse jemi në plashë ose në bjesht, a shi joj atë ajrin e pasër, do më thonë, e jo të imbyllët, do më thonë, e mundësi a shi imit atë. Po, kur, do më thonë, të ndohë që fëmiju të futet pak në uj, apo atere pa tjetë krema mbrojtës. Pa një, nga zgjidhja du të jetë e prindi. Po, me që tipat e lëkurës dalojnë dhe është shumë rëndësishme që se cilit e dim tipin e lëkurës dhe që farë gudzojnë të përdorim, a ju preferan prenderve që fëmijet t'i konsultojnë me dermatologun para se të shkojnë në pushimin? Të gjithë fëmi du të mbrojnë njëtë. Do më thonë, du të mbrojnë, pa marë për si që farë lëkurë, ka nga kanë lëkurën e matë erët, a është në tip një, dy, tre, katët lëkurës, gjithë du të mbrojnë njëtë. I rituri, atëre, të këtë rituri du të vlerësoa tipi lëkurës, nëse është normal, është i ndyrshëm, apo është i lëkurë e thatë, atëre, për zgjedja kremave du të jetë, do më thonë, bërshë të tipit e lëkurës. Do më thonë, rekomendohet se do mos para pushimeve, sepse zakonisht shkojmë të dermatologu vetëm kër e kemi në i problem, që e konsiderojmë problem, nuk e kemi kështu shumë shprehi si kur të kërë, mjekë të tjerë të shkojmë për shumë. Po, ju është të nevojshme, njërën vjetë të konsultohet dermatologu, ju vetëm para verës, po njërën vjetë të shifet, do më thonë se gjithë një ndryshimet e para, jo vetëm të probleme lëkurore, po edhe të problemeve të organeve të mbrenqme, po i kanë manifestim lëkurorë. Shqo që njërën vjetë, nëse dikush kontrolohet të dermatologu, mund të vrej shumë gjana. Po, palim diri shumë, doktore, e shqe, e gjithë kohën me ardhë dhe me nakë shqillu, shpesoj që prindrit të faktën e kanë marë mësimin dhe vedicohen që është shumë rëndësishme vizita të dermatologu dhe kujdesim bilë kurën, që të mos shkojmë dhe rritek me ke 
ketë që që e përmende me edhe. Ta një kësha shtu edhe diçka, kam pas shumë raste kur në në të reja, në tendensë të mbrojtjes, dhe më thonë fëmijut, edhe gjithë kohën koncentrimin e kanë mbrojtje të fëmijut, e harojnë vetë vetën. Dhe kështu që e vinë të djegura, si do mos pjesa e shpinën, kështu që kësha këshilu që të mbajnë roba, spaku, kur nuk kanë mundësi të përdorin kremat e këshilua. Po, të pak të në kujdesën pak edhe për vetën, sepse kush e këqyrë fëmijën pas të e kursu. Po, falim deri shumë, doktor eshtë, Diolia, falim deri shumë, unë është përsej që kom e konë gjallë edhe për javën tjetë. Ti eshe bindur që po, se ato elementë që janë aty kemi biseduar edhe ti përdorë vazhdimish, pa vazhdimish, se unë s'po ta të regojë recetën. Ty mund sekret, ma këtë regu, nuk e përgatit, në shpipu nuk pëmbohet, bashkë që ka të shëshme. Të sa si arë që është ja. E, po duhet me arë me najtë, me dhëtë me kërë. Me shumë knajtë si. Oke, Diolia, falim deri shumë, kam knajtë si në vënsartë që marë në emision. Knajtë si ashtë e imja. Kë mirë dhe javën tjetër dhe do t'ju prezentoj me tema tjera. Dere atër mirë veqë. Familia ime mundësohet nga sempre.